எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் மோசனமும் மூன்றாம் மோசனத்தை நாம் எல்லாரும் இணைந்து கத்துடைய வார்த்தை இந்த காலை நேரத்தில் நாம் வாசிப்போம் அதிலிருந்து தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கும் சிலுவையின் சத்தியத்தை இந்த காலைவில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள பரிசு தாவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகார் ரெண்டாம் மோசனமும் மூன்றாம் மோசனம் நாம் எல்லாரும் இணைந்து வாசிப்போம் ஆவத் தமக்கு முன் வைக்க வைத்திருந்த சந்தோஷத்தை பொருட்டு அவமானத்தை எனாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசன வலது பாசியத்தில் வீட்டிருக்கிறார் ஆகையால் நீங்களும் இலைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களை சோந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த காலை விலையில் ஆண்டவர் இந்த சிலுவையின் செய்தியிலிருந்து நம்மோடு இந்த காலைவல் பேச விரும்புகிற வார்த்தை இயேசுவையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் இன்றைக்கு அதை வைத்து நான் உங்களோடு கத்துடைய வார்த்தையை வேகமாய் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இயேசுவையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் சிலுவையில் யாரை நினைத்தார் இயேசுநாதர் நீங்க இவ்வளவு சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க சிலுவையில் யார நினைச்சார் இயேசுநாதர் யார நினைச்சாரு நினைச்சாருன்னா தண்ணிக்குள்ள போட்டு நினைக்கிறது இல்ல யார யோசித்தார் சிலுவையில் தொங்கும் போது எத்தனை பேர் சொல்லுங்க உங்களையும் என்னையும் அந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை தான் அவர் யோசித்தார் ஆமே சிலுவையில் இருந்து இயேசுநாதர் நம்மை குறித்து யோசித்திருப்பாரானால் இந்த காலை விடையில் சிலுவையில் தொங்கின இயேசுநாதரை நாம் நினைத்து கொள்ள கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இயேசுவை நினைக்கும் போதுதான் வென் யூ திங்க் ஆன் ஜீசஸ் you get the same thinking of christ into your life christ unde adhe yosane adhe ennangal nammudeya vaalkaikkul kadandu varakoodiya or aashirvaadamana edam dan kalvari siluvai ala gavningal avar edai seidaro adhe naan seiyapogire siluvayil irundhu yesu nadar ennai dan avar yosithar pagadhu un paathu solla ungale ennai endha siluvayil irundhu yesu nadar yosithu nenaithu kondirundha nalla solungala pagadhu irukkom paathu என்னங்க மீன் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கு வில்லியோகத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஏன் 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 பார்த்து சொல்லும் உங்களையும் என்னையும் ஏசு கல்வாரி சிலுவையில் நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஆமேன் இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னா அந்த சேசுவை நான் நினைத்து கொள்கிறேன் அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய குணாதிசயங்கள் நம்முடைய வாழ்வின் பிரதிபலனாய் மாற வேண்டும் என்பதுக்காக தான் கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தார் வந்து ரசிக்க கூடிய இடம் அல்ல கல்வாரி சிலுவை அல்லது உலக வரலாறின் போல நாம் சிலுவையில் ஆண்டவர் செய்ததை குறித்து ஒரு மனு அவதாரம் எடுத்து ஒரு மனிதன் செய்யக்கூட செய்யக்கூடாததை தாங்க கூட தாங்க கூடாத ஒன்றை தம்முடைய மாம்ச சரியத்தில் அவர் தாங்கி வேதனைப்பட்டு வியாகுலப்பட்டு அவர் கடந்து சென்றார் என்று சொல்லி நாம் கடந்து போகிறவர்களாய் இருக்காமல் ஆண்டவர் இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் அவர் செய்திருக்கிற அவர் யோசித்திருக்கிற யோசனைகள் நம்முடைய வாழ்வின் செயலாய் மாறும்போது நாமும் சகல காரியத்திலும் உயர்ந்து வருகிறவர்களாய் வெற்றி அடைவர்களாய் மேன்மை அடைகிறவர்களாய் கத்த நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார் பாருங்க இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு வார்த்தைகளை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும் போது சிலுவையை சகித்து எதை யோசிக்கணும் நாம் இந்த காலை விலையில் இயேசுநாதர் எப்படி சிலுவையில் அதை அந்த பாடுகளை அந்த வேதனைகளை அந்த சூழ்நிலையை எப்படி அவர் சகித்தார் ஹவு ஹி என்ட் த கிராஸ் இன் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற நாம் இயேசுவை தெய்வமாய் வைத்திருக்கிற நாம் இயேசுவை போல சகிக்க கூடியவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் அந்த எண்ணங்கள் இயேசுவை குறித்து நாம் யோசிக்காமல் இந்த எண்ணம் நமக்கு வரப்போகிறதே இல்லை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்து எப்படி சகித்தாரோ அந்த சகிப்பு தன்மை உங்களுக்குள்ளையும் எனக்குள்ளையும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நமக்குள் வர வேண்டுமானால் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக உண்மையான சத்தியம் கல்வாரி சிலுவையில இயேசு எப்படி சகித்தார் 
பிறகு மூன்றாம் வசனத்தில் இன்னொரு காரியம் அங்கே சொல்லப்படும் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை அதையும் அவர் சகித்தார் சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேதம் நமக்கு படிப்பனைக்காக சொல்லியிருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை அவர் சகித்தார் சகித்தார் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடாமல் சகித்த அவரையே நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் என்று இங்கே எப்ரையர் ஆசிரியர் எழுதணும் காரணம் அவரை குறித்து நான் நினைக்கும் போது அவர் கல்வாரி சிலுவையில் இருந்து யாரை நினைத்தாரோ அந்த நினைத்த தம்முடைய மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய நினைவுகள் அவருடைய செயல்கள் அவருடைய குணாத குணங்கள் நமக்குள் வர வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் நல்ல கவனிங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீண்ட பிரயாணம் அந்த நீண்ட பிரயாணத்துக்கு நமக்கு தேவை என்ன தெரியுமா சகிப்பு தன்மை இயேசுநாத செய்ய வேண்டிய நீண்ட தூரமாய் நீண்ட தலைமுறைக்கு ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய தியாகம் கல்வாரி சிலுவையில் தம்முடைய ஜீவனை கொடுப்பது அந்த மிகப்பெரிய தியாகத்தை செய்ய அவருக்கு தேவைப்பட்டது சகிப்பு தன்மை பாருங்க ஆண்டவர் எலியாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் எலியா சோந்து போன போது அவனுக்கு வேண்டிய அப்பத்தையும் அவனுக்கு தண்ணீரையும் கொடுத்து அவனை பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிற என்ன சொல்றாரு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்றாஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் அதுல ஐந்துல இருந்து எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல எப்படி சொல்றாரு ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு இப்பவே நீ சோந்து போயிட்டினா நீ ஓட வேண்டிய நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நீ நீ போக வேண்டிய இடம் வெகு தூரமா இருக்கு நல்ல கவனிங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு வெகு தூரமான ஒரு வாழ்க்கை எடுத்தோம் கௌத்தம் அப்படின்றது வாழ்றது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அல்ல அது கிறிஸ்துக்குள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நல்ல கவனிங்கள் எடுத்தோம் கௌத்தம் அப்படின்றது நினைச்சதை செய்யறது நான் விரும்பினதை செய்யற அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே கிடையாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது எப்படி ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் அவர் சகித்து கொண்டாரோ அதே சகிப்பு தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நீண்ட பிரயாணத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று இரேமியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வாசிங்களா ஆண்டவர் இரேமியா பார்த்து சொல்லுகிற கால் ஆட்களோடவே நீ ஓட நீ சோந்து போவாயனா குதிரைகளோடு ஓடும் போது உன் நிலை எப்படியா இருக்கும் என்று ஆண்டவர் அங்கே அவனோடு பேசுகிறார் ஆண்டவர் அவனை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லுகிற நல்ல கவனிங்கள் தேவ பிள்ளைகளா இருக்கிறனா இந்த புனித வெள்ளி அன்றைக்கு வந்திருக்கிறனா எதை நினைக்கிறோம் வெறும் வந்து ஆண்டவரை கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கினா ஜீவனம் கொடுத்தார் ஐயோ பருதாவப்பட்டு ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் விட்டுட்டு போகக்கூடிய வாழ்க்கையை தேவன் எதிர்பார்க்கல நல்ல கவனிங்கள் ஆண்டவர் எதை பார்க்கற எதை எதிர்பார்க்கறனா நான் எப்படி கல்வாரி சிலுவையில உன்னை நினைத்து கொண்டேனோ அதே போல இன்றைக்கு நீ என்னை நினைத்து வாழ வேண்டும் என்று கத்த விரும்ப எத்தனை பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் அலையிலூயா ஆண்டவர் அதுதான் அதுதான் அவருடைய விருப்பம் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்ற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நீண்ட பிரயாணமான ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று குறைந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வாசித்தீங்கன்னா பவுல் சொல்றார் நான் குழந்தையா இருந்த போது குழந்தையை போல பேசினேன் நான் குழந்தையை போல நான் சிந்தித்தேன் ஆனால் புருஷனான போது குழந்தை தன்மை என்னை விட்டு நான் நீக்கி விடுகிறேன் பாருங்க ஒரு குழந்தை ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு நீண்ட பிரயாணம் தேவைப்படுகிறது நீண்ட வருடங்கள் தேவைப்படுகிறது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த சகிப்பு தன்மை கல்வாரி சிலுவையில் தொங்கின இயேசுவை நினைக்க நினைக்க அது ஆண்டவர் படிப்படியாய் நமக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய மிக ஆசீர்வாதமான அனுபவம் இந்த சகிப்பு தன்மை இல்லைன்னா இந்த சகித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கிருபை அந்த பலன் அந்த ஆற்றல் நமக்கு இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் நாம் ஜெயிக்கவே முடியாது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிசாசு கொண்டு வந்த சோதனையை இயேசு நான் சகித்து கொண்டார் சிலுவையில் மரண வேதனையை அவர் சகிக்க வேண்டியதா இருந்தது ஏன் என்று சொன்னால் அந்த வேதனைக்கு பின்பதாக பல கோடி கணக்கான மக்கள் பிரயோஜனப்படுவார்கள் என்பதை அறிந்து இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் சகித்து கொண்டார் இன்னைக்கு நான் காட்ட விரும்புகிற ஒரு அற்புதமான வார்த்தை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நீண்ட பிரயாணமான ஒரு வாழ்க்கை இட்ஸ் நாட் அ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் நூறு மீட்டர் ஓடுறது போல இல்ல நம்முடைய வாழ்க்கை அறுபது வயதா எழுபது வயதா எண்பது வயது வைக்க வைத்திருக்கிறாரா அந்த அத்தனை லைஃப் ஸ்பேன்ல நான் எப்படி ஓடணும்னா இந்த கிறிஸ்து எப்படி கல்வாரி சிலுவையில் சகித்து தன்னை வாழ்ந்து காட்டினாரோ அவரை நினைக்கிற நான் 
எனக்குள் அதே சகிப்பு தன்மை வரணும் சொல்லிடக்கூடாத வாயை திறந்து எனக்கு பிபி ஏறிடுச்சு அதனால வாயம் திறந்துருச்சு அப்படி கிடையாது எனக்கு அது ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன சீண்டுனா நான் என்ன காட்ட வேண்டியதாயிடும் இந்த கதைலாம் இங்க கிடையாது ஏசுநாதர் சீண்டாமலா இருந்தாங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க காரி துப்பினார்கள் அவருடைய முகத்துல தேவகுமார் அற்புதம் செய்தவர் அதிசயங்களை செய்தவர் என்ன உயிரோட எழுப்பினவர் அவரை பார்த்து போச்சவர்கள் கேலி பரிகாசம் பண்ணி காரி துப்பக்கூடிய ஒரு நிலையிலும் தானதை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய வல்லமை இருந்தோம் நான் தான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் ஆண்டவர் கையில சகல வல்லமை இருந்தோம் மனிதனுடைய கையில் அந்த வல்லமை வர வேண்டியது என்பதற்காக இந்த பாடின் வழியை அவர் கடந்து போன போது அதை அவர் சகித்துக் கொண்டார் அவர் மாத்திரம் அன்னைக்கு அங்கே பண்ண அவரை பரிகாசம் பண்ணின அவரை ஏவலமாய் பேசினவர்கள் மத்தியில் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தினார்வீங்களே இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் வல்லமையே கிடைச்சிருக்காது கிறிஸ்துவினால் நமக்கு உண்டாகிற மேன்மை நமக்கு கிடைத்திருக்காது இதெல்லாம் ஆண்டவர் சகித்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் அவருடைய வல்லமை கிரியை செய்ய வேண்டும் என்பதுக்காகவே கல்வாரி சிலுவையில் தம்மை ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் அதான் இங்கே எப்பிரையர் பனிரெண்டு ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் சிலுவை சகித்த அவரையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை ஒரு பொருட்டா எண்ணாமல் அதை அவர் சகித்து கொண்டாரே பாவிகள்லாம் யாரு உங்களை என்ன தான் சொல்றாரு ஆண்டவர் அங்க உங்களை என்ன தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாவிகளையும் தான் ஆண்டவர் சொல்றார் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்ணாராம் ஒரு பொருட்டா எண்ணாமல் அதை அவர் சகித்து கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க ஒரு ஒரு வண்டியை ஒரு வாகனத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வண்டியுடைய என்டியூரன்ஸ் அது எவ்வளவு தாங்கக்கூடியது எவ்வளவு அதை வந்து டிரைவ் பண்ணி மேக்சிமம் அது எவ்வளவுதான் இந்த என்ஜினுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றதுக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடித்த வாகனத்தை பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அவங்க நான் ஸ்டாப்பா ஓட்டுவாங்களா ஏன் அதை செய்யறாங்க கம்பெனிக்காரன் காரணம் அந்த என்ஜினுடைய என்டியூரன்ஸ் அந்த என்ஜினுடைய சகிப்பு தன்மையை கண்டுபிடிப்ப அதனுடைய வல்லமை அதனுடைய ஆற்றலை கண்டுபிடிப்பதுக்காக நல்ல கவனிங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக வருகிற ஒவ்வொரு சோதனையும் ஒவ்வொரு போராட்டங்களும் ஒவ்வொரு நெருக்கமும் உங்களுடைய சகிப்பு தன்மையை சோதித்து பார்ப்பதுக்காக அப்ப அந்த போராட்டங்கள் நெருக்கங்கள் நம்மை சூழ வந்து நம்மை நெருக்கும் போது நான் எங்க பார்க்கணும்னா இயேசுவை நோக்கி பார்க்கணும் அவரை நோக்கி பார்த்தா அந்த சகிக்கிற பலனை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய பலனை கத்தர் எனக்கு தருகிறவராக இருக்கு எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இங்கே அங்கேயும் பார்த்தா சகிப்பு தன்மை வராது எரிச்சல் தான் வரும் சில சொல்லுவாங்க பாருங்க அவர் அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே அப்படியே எரியுது அப்படின்னு வாங்க எனக்கு புரியல நெருப்பு கிருப்பு அடியில் எரிய வைக்கிறாங்களான்னு தெரியல அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அவங்க இவங்க முகத்தை பார்த்தா எரிதுனா ஏசுநாதுடைய முகத்தை பாருங்க மேல தண்ணி ஊத்தி அணைப்பாரு எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது ஏசுநாதர் கீழே இருக்கிற மணி மனு குலத்தை பார்க்கிறார் அவருடைய நிலையை பார்க்கிறார் அவருடைய நிலையை பார்த்து ஆண்டவர் யோசிக்கிறார் நான் இதை சகித்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இவருடைய நிலை இப்படியே தான் இருக்கும் மாற்றமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அழிந்து போகும் இந்த உலகம் என்பதை அறிந்து இயேசுநாதர் அந்த கல்வாரி சிலுவையில் சகித்து கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த சகிப்பு தன்மை நமக்கு வந்து அந்த என்டூரன்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாமினா பாருங்க சாப்பிட்ட உடனே என்ன உண்டாது ஒரு ஸ்டாமினா கிடைக்குது ஒரு காரியம் ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் ஆகுது பாருங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கும் போது இந்த கல்வாரி சிலுவையில் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்த இந்த இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா எனக்குள்ள ஒரு ஸ்டாமினா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாமினாவை ஆண்டவர் எனக்கு தராரு நான் சொல்ற சத்தியத்தை நீங்க விளங்கி கொள்ளனா வாழ்க்கையில எதிலுமே நீங்க மீண்டு வர முடியாது உங்க குணம் மாறாது உங்களுடைய யோசனைகள் உங்களுடைய பேச்சில் மாற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய கிரியையில் மாற்றம் இருக்காது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நான் வீக்கா இருந்துட்டு சரீர பிரகாரமா நான் என்ன முயற்சி செய்தாலும் அதுல எனக்கு பலன் இருப்பது இல்லை ஏன் இருப்பதில்லை என்று சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வரக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங் தென் கம்ஸ் தி ஒர்லி பிளஸிங் இந்த ஒழுங்கை தேவ வைத்து தேவன் வைத்திருக்கும் ஒழுங்கை நான் புரிந்து கொள்ளனா ஆசீர்வாதத்தை என் வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிக்க முடியாது 
அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாவத்திலும் அக்கிரமில் மறித்த உங்களை அவர் உயிர்ப்பித்து அவரோடு உன்னதங்களில் வீட்டு இருக்கும்படி செய்கிற ஏன் அதை செய்கிறாருனா ஆவிக்குரிய உன்னதங்களில் இருக்கிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நீங்களும் நானும் பங்குலோன் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் முதலாவது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் உயிர்ப்பித்து சிலுவையை நோக்கி பார்க்க இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறேன் அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும் போது இயேசு எப்படி கல்வாரி சிலுவை சகித்தாரோ அதே போல சகிக்கக்கூடிய பலனியும் கிருபையும் கத்தர் எனக்கு கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் நான் வேகமாய் சில காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்புகிறேன் சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள் The signs of endurance. ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நம்ம அறிந்து கொண்டால் கத்துடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போஸ்த நடவடிக்கைகள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கணும் அப்போஸ்த நடவடிக்கைகள் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அவன் போய் சேர்ந்து அவன் போய் சேர்ந்து தேவனுடைய கிருபையை கண்டபோது தேவனுடைய கிருபையை கண்டபோது சந்தோஷப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தரிடத்தில் கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி நேர்ந்திருக்கும்படி நிலைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி சொன்னான் எல்லாருக்கும் புத்தி சொன்னான் நல்லா அந்த பின்புறத்தை தான் முக்கியப்படுத்த விரும்புறேன் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துல கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி ஆங்கிலத்தில் எப்படி வந்திருக்குன்னா சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளம் என்னன்னா தேவனில் நிலைத்திருக்க கூடிய அல்ல நிலைத்திருக்கிறது கூட தேவனோடு இசைந்திருக்க கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அதுல போட்டிருக்க பாருங்க மன நிர்ணய நிர்ணயம் கத்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி அந்த வார்த்தை இன்னும் நீங்க விளக்கமா புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஆதியம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வருஷம் போனா அங்க என்ன போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனுஷன் தன் தகப்பனின் தாயம் விட்டு அவன் தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் அதுதான் சொல்றாரு இங்க கத்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி என்று சொன்னால் கிளீவன் டு காட் அப்படின்னா இசைந்திருக்கிறது தேவனோடு நல்ல கவனிங்கள் சகிப்பு தன்மையின் முதல் அடையாளம் தேவனோடு இசைந்திருப்பது being close with god being attached with god can help you to have that character of endurance devanodu na nerungi irukumbodu or nalla nerukkam isaindu irukkakoodiya or anubavam irukkum anal kandipa adu vande sagippin thanmaiyan adayalathai velippaduthum parunga yesu nadudey vaalkaiyile pidavodu avar eppadi irundar isaindu irundar avar eppadi solugirar ennai kaangravan பிதாவை காண்கிறான் என்று சொன்னா என்ன காட்டுறாருனா எந்த அளவுக்கு பிதாவும் குமாரனும் எசைந்திருக்கிறதை காட்டுகிறார் கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஆவியை பிதாவின் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கிற வரைக்கும் அவர் எப்படிதான் இருந்தார் பிதாவோடு எசைந்துதான் இருந்தார் நல கவனிங்கள் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் நான் ஆண்டவரோடு எசைந்திருக்கும் போது எப்பேற்பட்ட சோதனைகளை எப்பேற்பட்ட காரியங்களை பிசாசு என் வாழ்க்கை குழுவம் கொண்டு வந்தாலும் அதை சகித்துக் அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலனை கத்த நமக்கு தருவார் ஊட்டி பக்கம் போனீங்கன்னா பக்கம் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க மரங்கள் இருக்கும் அந்த ஏர்பின் பெண்ட் ஓரமா போட்டிருக்க அந்த பிளாட் ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க அங்க என்ன பண்ணுவோம் நிறைய குரங்குகளை பார்க்கலாம் நிறைய குரங்குங்க அதுல ஒரு நாள் நாம் பார்த்த போது ஒரு குரங்கு ரெண்டு குழந்தைய அதனுடைய வயிற்றுல மாறு பகுதியில் அந்த குழந்தை அந்த குரங்கு குழந்த குரங்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா தாய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிருக்கு குழந்தனா நீ மெய்யான குழந்தை நினைச்சிடக்கூடாது குரங்கு குரங்குடைய குழந்தை குட்டி குரங்குன்னு வச்சுப்போமே பேரு ஏன்னா குட்டி குரங்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பெரிய குரங்க கட்டி பிடிச்சிருச்சு பாக்குறேன் கட்டி பிடிச்சிட்டா இந்த இந்த தாய் குரங்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுது குதிக்குது என்னென்னமோ பண்ணுது ஒரு ஒரு அந்த ஒருத்தர் வேகமா வந்து காரை நிறுத்தினதுனால அந்த தாய் ரெண்டு குழந்தை வச்சிருக்க தாய் பயந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இங்க இருந்து எகிரி ஒரு அஞ்சு அடி தள்ளி இருக்கிற கூடிய ஒரு மரத்துக்கு குதிச்சு பாருங்க அப்படியே போய் அதை பிடிச்சிச்சு நான் நினைச்சேன் இந்த ரெண்டும் கீழே விழுந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த ரெண்டு குரங்கம் இருக்க விடாத பிடி அப்படி அப்படி பிடிச்சி இசைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஒரு நாள் என்னுடைய சகோதரனுடைய வீட்டு என்னுடைய அண்ணனுடைய வீட்டுக்கு என் பிள்ளைங்க போயிருந்தாங்க அப்ப போயிருந்த போது எங்க அண்ணன் வீட்டுல ஒரு குட்டி நாய் இருக்கு அந்த நாய் என்ன பண்ணுச்சுன்னா என் ரெண்டாவது பொண்ணு இருக்கால ஜோவானா இருக்கிறாள அவளை என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த நாய் துரத்திட்டு வந்துச்சு 
நாய் துரத்திட்டு வந்தனோடனே இவன் என்ன பண்ண அவங்க அக்காவுடைய இடுப்பை பிடிச்சவ தான் அவ விடவே இல்லை அந்த நாய் துரத்தி இவ இவ்வளோ ஜூரியோட ஜோனா ஓடி போய் கட்டில் எகிரி குறிச்சவனே இவ்வளோ பிடிச்ச பிடியில் இவ கட்டில் மேலே ஏறுறா அப்படியே பாருங்க அதுதான் அதுதான் வந்து இசைந்திருக்கிறது ஏன் இந்த உதாரணத்தை சொல்றேன் தேவனோடு நான் இசைந்திருப்பேனா தேவனை பிடித்திருக்கிறான் அதுல சந்தேகமே இல்லை எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் நம்ம நம்ம ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்றது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நான் பிடிக்கலனா அதனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அந்த சகிப்பு தன்மையை என் வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிக்க முடியாது நல்ல கவனிங்கள் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் நான் உன்னை பிடித்திருக்கிறேன் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் நான் உன் கூட இருக்கிறேன் கரெக்ட் ஆண்டவர் இருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அது நூற்றுக்குன்னு ஒரு உண்மை ஆனால் நான் அவரை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டியதும் என்னுடைய வேலையா இருக்கு என்னுடைய பங்குள் நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் நான் அவரை பிடித்துக் கொள்ளனா வேற எதனா என்ன பிடிச்சிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை வரும்போது வேற ஏதோ பிடிச்சிக்குது ஒருத்தர் வந்து இப்படி சொன்னார் பாஸ்டர் அவருக்கு ஏதோ பிடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் வந்து ஜோம் பண்ணு போங்கனார் நான் கேட்ட நல்லா தானே இருந்தாரு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்கேயோ போனாரு ஏதோ காத்து கருப்பு பிடிச்சிருச்சு அவர் அப்படின்னாங்க நல்ல கவனிங்கள் தேவனோடு நான் இசைந்து இருக்கும் போது அவரை நான் பிடித்துக் கொள்ளும் போது அவரோடு நான் இசைந்து இருக்கும் போது அதுதான் இங்க இங்க அப்போ சொன்னாலே பதினோராம் தேதி இருபத்தி மூணாம் வசனத்துல வாசித்தோம் கத்தரிடத்தில் மனநிர்ணயமாய் இருக்கிறது என்ன தேவனோடு நான் இசைந்து இருக்கும் போது பாருங்க பவுல் இடத்துல சொல்றாரு பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் பதினோராம் வசனம் பனிரெண்டாம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அங்க பாருங்க வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் பிலிப்பியர் மூன்று பனிரெண்டு பாருங்க நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அவர் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் என்னை எதற்காக பிடித்தாரோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ள ஆசையா இருக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஆண்டவர் என்னை பிடித்திருக்கிறார் நானும் அவரை பிடித்திருக்கிறேன் அதுதான் இசைந்திருக்கிறது அதான் மன நிரணயமாய் அவரிடத்தில் இருக்கிறது ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக எந்த சூழ்நிலையிலும் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு எப்படி சகித்தாரோ அதே போல் நான் சகிக்க கூடியவனாக இருப்பேன் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு போகும் ரெண்டாவது காரியம் சகிப் தன்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் ஜபை ஆலயத்தில் கூடின சபை கலைந்து போன பின்பு சபை கலைந்து போன பின்பு யூதரிலும் யூத மார்க்க தமைந்த பக்தி உள்ளவர்களாகிலும் பக்தி உள்ளவர்களிலும் அநேகர் பவுலையும் பர்ணபாவையும் பின்பற்றினார்கள் பின்பற்றினார்கள் அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி தேவனுடைய கிருபையே நிலை கொண்டு இருக்கும்படி தேவனுடைய கிருபையிலேயே நிலை கொண்டு இருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் நல்ல கவனிங்கள் இரண்டாவது சகிப்பு தன்மையின் அடையாளம் முதல் நான் காண்பித்தேன் தேவனோடு இசைந்திருப்பது இரண்டாவது இங்கே இங்க தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பதிமூன்றாம் அதிகம் நாற்பத்தி மூணு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி தேவனுடைய கிருபையிலேயே நிலை கொண்டு இருக்கும்படி அவர்களுக்கு என்ன பண்ணார்களா புத்தி சொன்னார்கள் அப்ப தேவனுடைய கிருபையிலேயே நிலை கொண்டு இருக்கும்படி அப்படி என்று சொல்லும் போது அந்த வார்த்தை எதை காண்பிக்கிறதுன்னா தொடர்ந்து தேவனையே நம்பி இருக்கும்படி நல்ல கவனிங்கள் ரட்சிக்கப்படும் போது தேவனை நம்பினேன் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு இன்னைக்கு நான் எப்படி இருக்கிறேன் அது ரொம்ப முக்கியம் Continually abide or you know continue in the grace of God. That's what I'm saying. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. தேவனை நம்பலனா தேவனுடைய காரியம் ஒன்றும் என் வாழ்க்கையில் செயல்பட போகிறது இல்லை நான் தேவனை நம்பி இருக்கும் போது நேற்றுக்கு நம்பினேன் இன்னைக்கும் நம்புறேன் நாளைக்கும் நம்புவேன் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவரை நம்புவேன் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் ஆமே கடைசி வரைக்கும் அவரை தான் நம்பி இருக்கிறேன் கண்டினியூ இந்த கிரைஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய கிருபையிலேயே நிலைத்திருங்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்றார் நீங்கள் தேவனை நம்பி இருப்பதிலே கடைசி வரைக்கும் அதிலேயே நீங்கள் நிலை கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அனுபவம்னா 
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன் கிடையாது அப்படியே என்ன அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலையின் நிலை அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது தொடர்ந்தாய் கத்தரை நம்புகிறேன் பாருங்க இந்த த்ரெட்மெயில் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா த்ரெட்மெயில் எல்லாம் இருக்கு போய் நின்றீங்கன்னா அந்த பெல்ட் என்ன ஆகுதுனா அது ஓடும் போது அதுல ஏறி நின்றீங்கன்னா நீங்க நடக்க கூடாது நின்றாக்குறோம் அது என்ன பண்ணும் உங்களை நடக்க வச்சிரும் நடக்க வச்சுனா இல்ல கீழே தள்ளி விட்டுரும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒண்ணு நீங்க முன்னாடி போனோம் இல்லனா வாழ்க்கையில பின்வாங்கி போகக்கூடியவங்களா இருக்கணும் கத்தரை நம்பலனா பின்வாங்கி போக வேண்டியதாயிடும் கத்தரை தொடர்ந்து நான் நம்பக்கூடியவனா இருந்தா என்ன ஆகணும் என்ன காரியங்கள் வந்தாலும் அதை எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு தேவன் வைத்திருக்கிற அற்புதமான ஆசீர்வாதங்கள் நான் பிரவேசிக்க கூடியவனா இருப்பேன் நடுவில் நின்று விடுகிறவனா அல்ல நல்ல கவனிங்கள் யாரிடத்தில் கிறிஸ்து ஏசு கல்வாரி சிலுவையில் எப்படி சகித்தாரோ எப்படி பனிரெண்டு ரெண்டு நாம் வாசித்தோமே சிலுவை சகித்த அவரே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது அவர் எப்படி சகித்தார் அவர் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடியவராயிருந்தார் கான்ஸ்டன்ட்லி வாஸ் மூவிங் தொடர்ந்து அவர் செய்ய வேண்டியதை செய்து கொண்டே இருந்தார் எந்த சாக்கியம் சொல்லி நிற்கவில்லை ஏன்னா அவர் முழுமையாய் தம்முடைய பிதாவை தம்முடைய மரண புரிந்தும் தம்மை அவர் தாழ்த்தி கீழ்பிடிந்தவராய் தேவனை நம்பியே அந்த கிருபையை நம்பியே அவர் இருந்தார் அதனாலதான் சிலுவையில் அதை சகிக்க முடிந்தது நல்ல கவனிங்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற சில சோதனைகள் போராட்டங்கள் நெருக்கங்கள் துன்பங்களை நாம் சகிக்க முடியாமல் போய்விடுகிறோம் காரணம் என்ன நாம் என்ன மறந்துடுறோம்னா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது நேத்து நம்பின முந்தா நேத்து நம்பின கடந்த காலத்தில் நம்பின இல்ல இன்னைக்கும் நம்புறேன் நாளைக்கும் நம்புவேன் என்றைக்கும் அவரே நம்பி இருப்பேன் அந்த கிருபையிலேயே நான் நிலைத்திருப்பேன் எத்தனை பேர் வலதுகிறத உயர்த்தி அப்படி சொல்றீங்க அந்த கிருபையிலேயே அந்த தேவனையே நான் நம்பி இருக்கிறதுனாலே ஒன்றிலும் நான் வெக்கப்பட்டு போகாதபடி ஆண்டவர் என்ன பண்றாருனா அந்த சகிப்பு தன்மையின் அந்த அடையாளம் கத்தரை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு அடையாளமா இருக்கும் மூன்றாவது அடையாளம் சகித்துக் கொள்கிறதில் இருக்கிற மூன்றாவது அடையாளம் அப்போ சுனர்பிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கணும் அப்போ சுனர்பிகள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் மனதை திடப்படுத்தி சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரங்களிலும் நாம் அநேக உபத்திரவங்களில் வழியாய் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நல்ல கவனிங்கள் மூன்றாவது அடையாளம் சகிப்புல இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது அடையாளம் அங்க சொல்லிருக்க பாருங்கள் நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியில வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில சில உபத்திரங்கள் வரும் உபத்திரம் வராத வராதுன்னு சொன்னா அது உண்மை கிடையாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உபத்திரங்கள் வரும் உபத்திரங்களின் வழியாய் பாடுகளின் வழியாய் இயேசுநாதர் பாருங்க நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க நமக்கு விமோச்சனத்தை கொடுக்க நமக்கு வாழ்வு கொடுக்க கல்வாரி சிலுவையில் உபத்திரவத்தை வேதனையை பாடுகளை அவர் அனுபவிக்க வேண்டியதா இருந்தது நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில சில உபத்திரங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கு இது புதுசா வரவங்களுக்கு கேட்டா என்ன இருக்குன்னா ஐயோ உபத்திரமா அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்தவமே வேண்டாம் இயேசுவே வேண்டாம் விட்டுட்டு ஓடக்கூடியவங்களா ஆனா நமக்கு தெரியும் அந்த உபத்திரவத்துக்கு பிறகு ஒரு மேன்மை இருக்கு சமாதானம் இருக்கு விடுதலை இருக்கு உயர்வு இருக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கு என்பதை அறிந்திருக்கிறதுனாலே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனா சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அடையாளத்தில் ஒன்று என்ன அந்த உபத்திரவங்கள் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் பிரவேசிக்கிறோம் உபத்திரம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது அப்போ உபத்திரங்கள் வரும்போது நமக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த உபத்திரத்தின் வழியாக கூட நான் கத்துடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க தேவன் எனக்கு வழியை வைத்திருக்கிறார் ஏசு நான் அந்த உபத்திரத்தின் வழியாய் தான் இந்த சிலுவையில ஆண்ட ஒரு வெற்றி சிறந்தார் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அப்படியானா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்னன்னா ஒரு ரிலாக்சேஷன் வாழ்க்கை இல்லை அப்படி ரிலாக்ஸா இருக்கிறது அப்படி கிடையாது சில உபத்திரங்கள் வரும்போது அதுல நான் என்ன எனக்குள்ள எனக்கு எனக்குள்ள ஆண்டவர் என்ன நிர்ணயத்தை கொடுக்கிறார் என்ன எண்ணங்களை கொடுக்கிறார்னா இயேசுவன் நினைச்சு பாரு அந்த உபத்திரங்கள் வழியாய்தான் 
கல்வாரி சிலுவையில் அவர் வெற்றி சேர்ந்தார் எத்தனை பேர் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க என் வாழ்க்கையில் இருக்க உபத்திரவத்தின் வழியாய் இயேசு எப்படி கல்வாரி சிலுவில் வெற்றி சேர்ந்தாரோ அதே போல் நானும் வெற்றி சிறக்க கத்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் அப்படி சொல்றவங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆண்டு நீர் எப்படி உபத்திரவத்தின் வழியாய் வெற்றி சிறந்தீரோ அதே போல் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா உபத்திரத்தின் வழியிலும் நான் தோத்து போகிறது இல்லை நான் வெற்றி சிறக்க போகிறேன் நல்ல இலுயா இதுதான் என்னன்னா ஆண்டவருடைய மேல் நாம் வைக்கும் நம்பிக்கை ஆண்டவரோடு நாம் இசைந்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் இதெல்லாம் எனக்கு என்ன எண்ணத்தை கொடுக்குதுன்னா என்ன உபத்திரம் வந்தாலும் இந்த இயேசு என்னை கைவிடுகிறவர் இல்ல இவரை நான் நினைக்கும் போது இவரை நான் நோக்கி பார்க்கும் போது அவர் எப்படி சகித்து ஜெயித்தாரோ அதே போல் நானும் இந்த உபத்திரவத்தில் சகித்து ஜெயிக்க கூடியவனாய் கத்தரனை மாற்றுவார் ஆமே அப்ப ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காண்பிக்கக்கூடிய அற்புதமான காரியங்கள் இதுதான் ஒவ்வொரு நாள் நாம் வெற்றி சிறக்கணும் ஒவ்வொரு நாள் நாம் மேன்மை அடையணும் நேற்று நடந்த வெற்றியை சொல்லி இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்க கூடாது போன சூழ்நிலை நான் சகித்துக்கிட்டேன் இந்த சூழ்நிலை நான் சகிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க சிலர் எவ்வளவுதான் நான் சகித்துக் கொள்றது ஆண்டோ சொல்றாரு உனக்கு வெற்றி வருகிற வரைக்கும் நீ சகித்துக் கொண்டே இருக்கதான் வேண்டாம் ஆமே வெற்றி கண்டிப்பா வரும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஏசுநாதர் எனக்கு கண்டிப்பா வெற்றி கொடுப்பார் அலையிலுயா என்ன அப்படியே அப்படியே ஒரு மாதிரி சகிக்கிற நிலையிலே வச்சு விட மாட்டார் ஏசுநாதருக்கு ஒரு டைம் ஆஃப் பீரியட் சகிக்க வேண்டியதா இருந்தது அதுக்கு பிறகு வெற்றியின் ஒரு நேரம் உயர்வின் நேரம் பிதாவின் வலது பாசத்தில் வீட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக ஒரு உயர்ந்த நாமத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனும் கொடுத்தார் நல்ல கவனிங்கள் அப்ப எனக்கு என்ன தெரியணும்னா என்னுடைய பிரச்சனை என்னுடைய போராட்டில் நான் எவ்வளவு நாள் சகிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இயேசு வெற்றி சிறக்கிற வரைக்கும் சகித்தார் அதே போல என்னையும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற கிறிஸ்து என்னோடு இருக்கிறதினாலே அவரை நினைத்து எந்த பாடுகளிலும் நான் எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபராய் மாறுகிறேன் ஆமே நான்காவது அடையாளம் சகிப்பு தன்மையில் இருக்கிற நான்காவது அடையாளம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆகையால் ஆகையால் எனக்கு பிரியமான சகோதரரே எனக்கு பிரியமான சகோதரரே கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இராதென்று அறிந்து விருதாவா இராதென்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாக இதுதான் முக்கியம் நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாய் அசையாதவர்களாயும் அவருடைய கிரியிலே எப்பொழுதும் கிரியிலே எப்பொழுதும் பெறுகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக இருப்பீர்களாக ரெண்டு வார்த்தை முக்கியம் சகிப்பு தன்மையில் இருக்கிற அடையாளத்தில் இருக்கிற ரெண்டு காரியம் உறுதிப்பட்டவர்களாகவும் அசையாதவர்களாகவும் ஆண்டவர் நமக்கு அவரை நினைத்துக் கொள்ளும் போது சிலுவை எப்படி சகித்தாரோ அந்த சகிப்பு தன்மையின் குணம் நமக்குள் வரும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு உறுதிப்பட்டவர்களாகவும் அசையாதவர்களாகவும் கத்த நம்மை மாற்றுகிறார் நல்ல கவனிங்கள் நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் முதல் வசனம் என்ன சொல்கிறது கத்தரை நம்புகிறவன் அசைக்கப்படாத சீயோன் பருவத்தை போல என்ன பண்ணுகிறான் நிலைத்திருக்கிறான் நல்ல உறுதிப்பட்டதுன்னா அனுபவம் இந்த சகிப்பு தன்மையில் எப்படி இயேசு கல்வாரி சிலுவை சகித்தாரோ அதே போல என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சகிப்பு தன்மைக்குள் தேவனை வழிநடத்தி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நான் உறுதிப்பட்டவனாய் அசையாதவனாய் நிலைத்திருக்க கத்தர் எனக்கு உதவி செய்கிறார் அல்ல இலுயா அப்ப அவரை நான் நோக்கி பார்க்கணும் அதான் ரொம்ப விசேஷம் எப்படி பன்னிரெண்டாம் அதிகார் முதல் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பின்பு விசுவாசத்தை துவக்கிறோம் முடிக்கிறவர் மாதிரி இருக்கு இயேசுவையை நோக்கி பார்த்து அப்ப அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன உண்டாகுதுன்னா நிலைத்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் அசையாம இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இன்னைக்கு எந்த காரியமும் என்னை அசைக்க முடியாது எந்த காரியமும் நான் அவருக்குள் நிலைத்திருக்கக்கூடிய அனுபவத்தில் இருந்து என்னை பின்வாங்க கத்தர் ஒருபோதும் இடம் கொடுப்பதில்லை ஐந்தாவது பாருங்கள் ஐந்தாவது அடையாளம் சகிப் தன்மையில் இருக்கிற ஐந்தாவது அடையாளம் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமல் போக சத்தியத்துக்கு கீழ்படியாமல் போக உங்களுக்கு தடை செய்தவன் யார் உங்களுக்கு தடை செய்தவன் யார் அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்றாரு நான் இந்த சகிப்பு தன்மையில நிலைத்திருக்கக்கூடியவனாய் நான் வளர வேண்டுமானால் அங்கே ஆண்டோ சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா 
சரியான பொன்னனை சரியான சத்தியத்துக்குள் நான் நிலைத்திருக்கணவனா இருக்கணும் இஃப் ஐ டோன்ட் பி இன் த ரைட் பிளேஸ் ஆஃப் காட்ஸ் டீச்சிங் அந்த சகிப்பு தன்மை எனக்கு இருக்காது நீங்கள் அங்கே அதான் சொல்றார் பவுல் நன்றா நீங்கள் நன்றாய் ஓடினீர்களே நல்லதானே இருந்தீங்க நல்ல சத்தியத்தானே கேட்டீங்க ஏன் இப்போ சத்தியத்தை கை கொள்ளாமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலை வருகிறது ஏன் சத்தியத்துக்கு மாறாக முரம்பாய் நம் ஜீவிக்க கூடிய அனுபவம் வருது அந்த அனுபவம் வந்துருச்சுனாலே தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் தேவன் சொல்லக்கூடிய காரியத்தை அசட்ட பண்ணக்கூடியவர்களாய் நாம் இருக்கும் போது நமக்கு வருகிற சோதனைகள் போராட்டங்கள் எதிர்ப்புகளில் சகிக்கக்கூடிய நிலையை நாம் இழந்து விடுகிறோம் அந்த கிருபையை நாம் இழந்து விடுகிறோம் அநேக துர்ச்செய்திகள் இன்றைக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு என்ன துர்போதனைகள் ராங் டீச்சிங் எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் பரவி கொண்டு இருக்கிறது ஆண்டவர் நல்ல ஒரு சபையில வசனத்தை உங்களுக்கு பகுத்தறியக்கூடிய விதத்தில் உங்களுக்கு எடுத்து போதிக்க கூடிய ஒரு நல்ல சபையில் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் கேட்கிற இந்த சத்தியத்தை என்ன பண்ணணும் கை கொள்ளக்கூடியவர்களாய் அதை உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்துகிறவர்களாய் நீங்கள் மாற வேண்டும் அதை செய்யல நான் என்ன ஆகும்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு இங்க பவுல் மூலமா சொல்றாரு நன்றாய் ஓடின நீங்கள் நன்றாய் கை கொண்ட நீங்கள் என்றைக்கு சத்திய வசனத்தை நீங்கள் கை கொள்ள தவறுகிறீர்களோ அன்றைக்கே உங்கள் சோதனையை சகிக்கக்கூடிய கிருபையை நாம் இழந்து போகக்கூடியவர்களாய் மாறுகிறோம் பரிசுத்தாவியானவர் இந்த வேத வசனத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் திருத்துவ தேவன் இந்த வேதத்தை நம்முடைய கையில் கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த வேதத்தை திறந்து படிக்கும் போது பரிசுத்தாவியானவர் என்னோடு பேசுகிறார் எனக்குள் இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் என்ன செய்கிறார் நான் வாசிக்கிற நான் கேட்கிற வசனத்தின் மூலமாய் என்னை ஆண்டவர் இந்த போதனைக்கு நேராய் இந்த வசனத்துக்கு நேராய் நான் வாழ வேண்டும் என்னை ஊக்குவிக்க கூடியவராய் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த வேதத்தை திறந்து படிக்கும் போது இந்த வேதத்தின் ஆத்தர் இந்த வேதத்தின் ஆத்தர் என் பக்கத்தில் எனக்கு வந்து எனக்குள் இருந்து அவர் போதிக்க கூடியவராக இருக்கிறார் அதான் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லு உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் சொல்றார் நல்ல கவனிங்கள் அப்ப பவுலிங்க சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் சகிப்பு தன்மை நமக்கு இருக்கணும்னா சரியான போதனை நான் இருக்கக்கூடியவனா இருக்கணும் சரியான போதனையை கேட்கிறனா அதை கை கொள்ளக்கூடியவனா இருக்க வேண்டும் நூத்துக்கு எண்பது சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை படிப்பதே இல்லை ஒரு சர்வே எடுத்து இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் போட்டிருக்க ஒரு சர்வே அவனுடைய ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா நூத்துக்கு எண்பது சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தை படிப்பதே இல்லை உங்களுக்கு இந்த வேத அறிவு இல்லை என்று சொன்னால் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை நீங்க நம்பக்கூடியவங்களா மாறிடுவீங்க வசனம் என்ன சொல்லுகிறது யார் என்ன சொன்னாலும் போய் வேதத்தை திறந்து இந்த வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி இருக்கிறதா என்பதை பார்க்கணும் இந்த வேதத்தில் சொல்லும்படி இருந்தால் அதை கை கொள்ளணும் இல்லை என்று சொன்னால் அதை விட்டுவிடுவது நல்லது வேதத்தில் சொல்லப்படாததெல்லாம் கை கொள்ளக்கூடியவர்களை நாம் மாறும் போது சகிப்பு தன்மை வராது நம்ம கிட்ட கிறிஸ்து இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் எப்படி சகித்து கொண்டாரோ அதே சகிப்பு தன்மை நம்முடைய வாழ்வின் அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தை சொன்ன பாருங்க ஒரு நீண்ட பிரயாணம் இந்த நீண்ட பிரயாணத்தில் நமக்கு தேவையானது இயேசு எப்படி சிலுவையில் அந்த காரியத்தை சகித்து கொண்டாரோ அதே போல என் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில இந்த சரியான போதனை வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நல்ல சபையில் ஆண்டவர்களுக்கு கொடுக்கிற இந்த வார்த்தை வசனங்களை போதிக்கப்படும் போது இதை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இல்லை மறுபடியும் போய் அதை எடுத்து நீங்கள் தியானிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதை கை கொள்ளக்கூடியவர்களாய் மாறினீர்கள் போல் சொல்ல நன்றாய் தானே இருந்தீங்க நல்லா தானே இருந்தீங்க உங்களை இந்த சத்தியத்துக்கு புறம்பாக்க உங்களை இதை விட்டு வழிவி போக பண்ணிடவன் யார் நல்ல கவனிங்கள் அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சகிப்பு தன்மையை இந்த சகிப்பு கிருபை நான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால் ஆண்டவர் சொல்றார் கேட்கிற வசனத்தை நாம் நன்றாய் கை கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த சகிப்பு தன்மையில் இருக்கிற இன்னொரு அடையாளம் பாருங்கள் மத்திய சுஷன் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் தைரியமா இருப்பது சகிக்கிறவர்கள் கோளை கிடையாது நல்ல கவனிங்கள் நான் ஒரு துன்பத்தில் ஒரு பிரச்சனையில் சகித்து கொள்றேன் நான் ஒரு கோலை கிடையாது ஏசுநாத கல்வாரி சிலுவையில் அந்த பாடு அந்த வேதனையை சகித்து கொண்டதுனால அவர் கோலையா அநேகர் அங்கே அவரை பார்த்து கேட்கறான் நீ தேவகுமாரனா இப்போ உண்மை நீ ரட்சித்துக் கொள்ளும் அப்படின்னா என்ன சொல்றான் நீர் ஆண்டவர் எல்லாம் இருந்தும் ஏன் கோலையா இருக்கிறீர் அந்த வல்லமை இந்த வல்லமை இந்த அற்புதம் அந்த அற்புதம் எல்லாம் செஞ்சிரு இப்ப ஏன் கோலையா இருக்கிறீர் சில நினைச்சுக்கிறாங்க சகிக்கும் போது சில காரியத்தை நாம சகித்துக் கொள்ளும் போது தேவ கிருபை நாள் சில காரியங்கள் சில சூழ்நிலை நாம் சகித்து போகும் போது அது நம்மளை 
கோலையா இருக்கிறது போல காட்டக்கூடியதா இருக்கும் இல்லங்க நான் சொல்றேன் யார்கிட்ட இந்த சகிக்கக்கூடிய கிருப தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரோ அவர்கள் கோலைகள் அல்ல அவர்கள் தைரியம் உள்ளவர்களா இருப்பார் எத்தனை பேர் ஆமீன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் ஆமே தைரிய தாண்டவர் கொடுக்கிறார் பாருங்க மத்திய விஷயம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பின்புறத்தில் சொல்லி இருக்கு பாருங்க கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவா எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களும் நல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்ப இந்த வசனம் சொல்லுது கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் இப்ப சொல்லுவான் எத்தனை பேர் நல்ல இல்லையா சொல்றீங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா அல்ல இல்லையா வரும் கடைசி வரைக்கும் நிலைச்சிருப்பனா அது டவுட் வந்துருது அதுதான் ஆண்டவர் சொல்ல அந்த சகிப்பு தன்மை என்ன பண்ணுனா நம்மள நாள்தோறும் தைரியம் பிசாசன் சொல்லுவான் ஏ நீ ஒழுங்கா அவங்க ஒழுங்கா இவங்க ஒழுங்கா எல்லாம் ஒழுங்கான்னு கேட்பான் நீ சொல்லணும் ஒழுங்கில்லாத எங்களை ஒழுங்குபடுத்ததான் இயேசு கல்வாரி சிலுவை ஜீவனை கொடுத்தார் அவர் அதை சகித்து கொண்டார் இன்னைக்கு அவர் அதை சகித்து கொண்டதுனால தான் என் வாழ்க்கையில மாற்றம் என்ன திருத்த என்னை மாற்றி அமைக்க அவருக்கு வல்லம் இருக்கு நான் நம்புறேன் இந்த தைரியம் நமக்கு வரணுங்க இல்லைனா பிசாஸ் என்ன பண்ணுவானா ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையை ஜெயிக்கக்கூடியவனாய் மாறி விடுவான் இயேசுநாதர் பாருங்க அங்க வழியில போன அத்தனை பேரும் அவரை பார்த்து என்ன தூஷித்தார்கள் நிந்தித்தார்கள் என்ன ஒரு இவ்வளவு வீறு வீறு தீரமான காரியங்களை செய்தவர் இன்றைக்கு அமைதியா நின்று கொண்டு இருக்கிறார் அப்படி பேசின போதும் அவர் என்ன பண்ணார்னா சகித்து அமைதியா இருந்தார் பாருங்க சில நேரத்தில் அமைதியா இருப்பதே அது மிகப்பெரிய பலன் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் ஆமே வேதம் அப்படிதான் சொல்லுது அமைதியா இருக்கிறதுனால நம்ம ஞானியாய் வழங்குவோம் அமைதியா இருக்கிறவர்கள் கோலையா இருக்க முடியாது அமைதியா இருக்கிறதுனா சகித்து வேதத்துல சொல்லி இருக்கிறபடி கிறிஸ்து எப்படி இந்த கல்வாரி சிலுவை சகித்தாரோ அதே போல சில சூழ்நிலைகள் வாழ்வின் இந்த பிரயாணத்தில் நான் கடந்து வரும்போது சில காரியத்தை சகித்து கொண்டு நான் அமைதியா இருக்கும் போது கண்டிப்பா அது எனக்கு ஒருபோதும் தோல்வியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல அது வெற்றியை கொடுக்கும் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசித்தீங்கன்னா அந்த மத்திய பத்து பதினாறுல இருந்து அங்க வாசித்து வந்தீங்கன்னா அதுல ஒவ்வொரு காரியம் போட்டிருக்கு ஏன்னா சர்ப்பத்தை போல வினா விழுவா புறாவை போல கபடற்றவர்களா இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் ஆண்டவர் சொல்றார் கடைசியா கடைசி வரைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவா லூக் அசோசியத்தை பார்க்கும் போது அங்கே சொல்றார் மனுஷகுமார் பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ விசுவாசத்தை காண்பாரனோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சபையை பார்க்கலாம் சர்ச்சை பார்க்கலாம் அவரு விசுவாசிகளை பார்க்கலாம் விசுவாசிகளுக்குள்ள விசுவாசத்தை காண்பாரோ அதான் அங்க கேள்வி ஏன் விசுவாசம் என்ன வராதுன்னா தைரியம் வராது தைரியம் இல்லைன்னா ஆண்டவருடைய அந்த சகிப்பும் கிருபையே நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த முடியாது நல்ல அப்போ ஆண்டவர் சொல்ற சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அடையாளத்தில் ஒன்று என்னன்னா யூ வில் பி போல்ட் யூ வில் பி கரேஜியஸ் தைரியமா இருப்போம் என்ன நடந்தாலும் என்ன என்ன சூழலை என்ன நெருக்கினாலும் கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் இது என்னுடைய முடிவு அல்ல எனக்கு கத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆரம்பத்தையும் வெற்றியும் வைத்திருக்கிறார் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிற நல்ல நாட்களை வைத்திருக்கிறார் என்கிற பூரண நிச்சயம் நமக்கு வரும் யாருக்கு வரும்னா கிறிஸ்து இயேசு எப்படி கல்வாரி சிலுவை சகித்தாரோ அதே போல நீங்கள் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு சில காரியங்களை சகித்து நீங்கள் வரும்போது உங்களுக்கு அதை எதை காண்பிக்கணா இதல்ல என்னால கத்தர் நாளைக்கு இதை மாற்ற அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்ன இதுக்கு பிறகு ஒரு மேன்மையான இடத்துக்கு கொண்டு போக விரும்புகிறார் இந்த தடைக்கு பிறகு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இந்த பலவீனத்துக்கு பிறகு ஒரு புதிய பலனை கத்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு உயர்வான எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் அப்போ இந்த தைரியம் வந்த உடனே அந்த அந்த சகிப்பு தன்மையில் இந்த தைரியம் வரும்போது நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க சில காரியங்களை உங்களுக்கு நான் காட்ட விரும்ப ஏசுநாதர் பாருங்க இந்த தைரியம் அவருக்கு வந்த உடனே அதுல பாருங்க அங்க போட்டிருக்கு எப்படின்னா நின்று சாதிக்கக்கூடியவராய் மாறுகிறார் நல்ல கவனிங்கள் நான் காண்பித்தேன் சகிப்பு தன்மை அடையாளத்தை காண்பித்தேன் இது எப்படி ஆண்டவர் இயேசுக்குள் செயல்பட்டது எப்படி இந்த சகிப்பு தன்மையை ஆண்டவர் செயல்படுத்தி காட்டுறார் பாருங்க அங்க யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்துல இருந்து பதிமூணாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் போது சொல்ற நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுப்பா அங்க பனிரெண்டு பதிமூணுல சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா வந்து பேடு ஒர்க்கர் இல்ல காசுக்கு கூலிக்கு வேலை செய்கிறவன் அல்ல நான் அங்கதான் பதினோராம் வருஷம் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுப்பான் கூலிக்காக வேலை செய்கிறவர் அல்ல இயேசுநாதர் நல்ல கவனிங்கள் இயேசுநாதர் ஏதோ ஒரு உயர்வு கிடைக்கும் போது ஏதோ பதவி கிடைக்கும் போது ஏதோ ஒரு மேன்மை கிடைக்கும் அதுக்காக அவசியம் இல்லை 
நல்ல மெய்ப்பனாய் நல்ல ஒரு காரியத்தை மனு குலத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்காக ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் மறித்தார் நல்லா கவனிங்க இந்த புனித வெள்ளி அன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு வாழ்க்கையில் எல்லா தவறுகளும் ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் இருப்பீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு சிலுவையில் ஏசு ஜீவனை கொடுத்தது எதற்காகனா நல்லதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வதற்காக இந்த சிலுவை நோக்கி பார்க்கறனா இங்க எனக்கு நல்லது வராம வேற எங்க போனா எனக்கு நல்லது வரவே வராது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்றாருனா நல்ல மெய்ப்பந்த நாடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார் இஸ் நாட் அ பேட் ஒர்க்கர் கூலிக்கு மாறடிக்கு மாறடிக்கிறவர் அல்ல அவரு நமக்காக எந்த பிரதிபலனையும் கருதாமல் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தம்மையே ஜீவ பலியாய் கல்வாரி சிலுவை ஒப்பு கொடுத்தார் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அதுல அவுட்கம் என்ன அதனால நமக்கு என்ன புகழ்ச்சி கிடைக்குமா நிறைய பேர் நம்மளை பாராட்டுவாங்களா இது செய்ய நிறைய பேர் திரும்பி பார்ப்பாங்களா இதெல்லாம் தான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு ஆனா ஆண்டவர் இயேசு இந்த சகித்து சிலுவையை சகித்து கொள்ளும் போது அவருக்குள்ள இருந்த ஒரு தைரியம் என்ன தெரியுமா எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல நான் வந்தது என் ஜீவனை இந்த மக்களுக்காக கொடுப்பதுக்காக அதை நான் செய்யவே என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே பாருங்க யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நீங்க பார்க்கும்போது அங்க ஏசு நான் சொல்கிற யோவான் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்க பார்க்கும் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் நினைக்கிறேன் சொல்றாரு இதற்காகவே நான் வந்தேன் இந்த வேலைக்காகவே நான் வந்தேன்னு சொல்றாரு சிலுவையில் மறிப்பதுக்காக சிலுவை என்னுடைய ஜீவனை கொடுப்பதுக்காக இதற்காகவே நான் வந்தேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க அவருடைய பதில் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்படி சொல்றாருனா எதையை நான் எந்த பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து வரல இதுக்காக என் ஜீவனை கொடுப்பதுக்காக தான் வந்த நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுப்பான் என்று சொல்லி இருக்கிறது அவர் சொல்றார் இதற்காக என் ஜீவனை கொடுப்பதுக்காக நான் வந்தேன் அவர் நின்று சாதிக்க கூடியவராக இருக்கு நல்ல கவனிங்கள் சகிப்பு தன்மை இருக்கிறவங்களுக்கு தைரியம் மாத்திரம் இல்ல அந்த சகிப்பு தன்மை தைரியம் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நின்று சாதிக்க கூடியவங்களா இருப்பாங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்ககிட்ட சகிக்கிற கிருப இருந்தா நின்று சாதிப்பீங்க நீங்க நின்று அடம் பிடிக்க மாட்டீங்க என்ன சிலரெல்லாம் அடம் பிடிக்க பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில் இது இல்லைன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா நல்ல நாவம் சின்ன வயசுல நான் அடம் பிடிச்சிருக்கிறது நல்ல நாவம் இருக்கு கறி இல்லைன்னா சாப்பாடு இறங்காது கறி செஞ்சாதான் சாப்பிடுவேன் சிலர் சில பொருத்தனோட வந்திருப்பீங்க ஓ இன்னைக்கு புனித வெள்ளி போய் கஞ்சி தான் சாப்பிட போறேன் சாப்பிடுங்க உங்க இஷ்டம் என்ன சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடுங்க நீங்க சாப்பிட்றதுனால ஒரு மாற்றம் வரப்போகுது இல்லை நீங்க சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால ஒரு மாற்றம் உங்க சரியத்துக்கு வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெயிட்டு குறையலாம் ஃபேட்டு கொஞ்சம் பேன் ஆகலாம் அதனால கல்வாரி சிலையில் எந்த மாற்றமும் வந்துடாது ஏசுனாவுக்குள்ள நீங்க சாப்பிடறதுனால எதாவது மாற்றம் வந்துட போதா ஒரு மாற்றம் நல்லா அடித்து புசிங்க இன்னைக்கு என்ன வேணாலும் சாப்பிடுங்க ஆனா இங்க ஆண்டவர் எப்படி சகித்தாரோ அந்த சகிப்பின் தன்மை நமக்குள்ள வரும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் வந்து அவுட் வேர்டு தான் பிடிச்சிப்பாங்க இன்வர்ட் சேஞ்ச மறந்தே மறந்துடுவாங்க சிலுவை எதா பண்ணுவோம் அவுட் வேர்ட் சேஞ்ச் இல்ல இன்வர்ட் உள்ளான மாற்றங்களை செய்கிறது தான் இந்த கல்வாரி சிலுவையினுடைய வேலையே இது நமக்கு தெரியலனா வந்து நாற்பது நாள் நான் வந்து முடி வெட்ட மாட்டேன் ஷேவ் பண்ண மாட்டேன் கறி சாப்பிட மாட்டேன் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் குளிக்க மாட்டேன் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எப்படி இருக்கும் இது நல்லா இருக்குமா அந்த மாதிரி கிறிஸ்தவ பண்றது வெளிப்புறமான எல்லாம் அடையாளம் இந்த நடிப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் தட்டி வச்சுட்டு நெஜத்துக்குள்ள வரணும் எது நெஜம்னா சிலுவை அவர் சகித்தார் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் அவரை நோக்கி பார்க்கிற அதையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இயேசுவை நினைக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவர் என்ன நினைச்சாரு அதனால சகித்தாரு நான் இப்ப அவரை நினைக்கிறேன் ஆகவே என் சூழ்நிலை எல்லாவற்றிலையும் நான் சகித்து கோலையா இல்ல தைரியமா நின்று நின்று சாதிக்க கூடியவனா மாறுகிறேன் பாருங்க யோவான் சூரியம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அதை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் யோவான் சூரியம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் யோவான் பதினெட்டு நான்கு இயேசு தமக்கு நேரிட போகிற எல்லாவற்றையும் அறிந்து இயேசு தமக்கு நேரிட போகிற எல்லாவற்றையும் அறிந்து எதிர்கொண்டு போய் எதிர்க்கும் அந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் நின்று சாதிக்க கூடியவர்கள் இந்த சகிப்பு தன்மையில் இருக்கிறவங்க ஓடி ஒழிகிறவங்க அல்ல பின்வாங்குறவர்கள் அல்ல அங்க சொல்லி இருக்குது தமக்கு நடக்க போகிற எல்லாவற்றையும் அறிந்து அவர் என்ன பண்ணாரா எதிர்கொண்டு போய் அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி யாரை தேடுகிறீர்கள் யாரை தேடுகிறீர்கள் பாருங்க என்ன தைரியம் பாருங்க அவருக்கு ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு போல்டு அந்த போல்டு அந்த அந்த சகிப்பு தன்மையில அந்த தைரியத்துல ஆண்டவர் பாருங்க போய் கேங்க யாரப்பா தேடுற ஏசு நசரனாக இயேசுவை
நின்று சாதிக்கும் நல்லா கவனிங்கள் கிறிஸ்தவலாம் இருக்கிறேன்னா என் பிரச்சனையை பார்த்து நான் பின்னாடி ஓடக்கூடாது பைபாஸ்லாம் தேடக்கூடாது பைபாஸ் பண்ணக்கூடாது என் பிரச்சனை சில சொல்லுவாங்க பிரச்சனை அது அதுவா சரியாயிடும் சில பிரச்சனை அதுவா சரியாகும் சில பிரச்சனையை நீங்க அதை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்களா இருக்கும் நின்று சாதிக்கக்கூடியவர்களாய் கத்த நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார் நல்ல கவனிங்கள் ஏசு நான் சொல்லலை ஆ இந்த பாவம் அது அதுவா சரியாயிடும் இந்த மக்கள் அதுவா அவங்கள ரசிக்கப்பட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லலை நின்று சாதிக்கக்கூடியவராய் கல்வாரி சிலுவையில தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தால் தான் மனு குலத்துக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும் என்று சொல்லி ஏசு கல்வாரி சிலுவை தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்க கல்வாரி சிலுவையை அவர் சகித்தார் நல்ல கவனிங்கள் சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய மிக ஆசீர்வாதமான ஒன்று நின்று சாதிக்கிறவங்களா இருப்பீங்க அடம் பிடிக்கிறது இல்லை நான் சொல்ல தப்பா புரிந்து கொள்ளக்கூடாது சகிப்பு தன்மை அந்த கிருப அந்த சகிக்கிற கிருப இயேசுவை நினைத்து கொள்ளும் போது இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும் போது இந்த சிலுவையை நோக்கி பார்க்கும் போது ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாருன்னா அதே சகிப்பு தன்மையை அந்த சகிக்கும் கிருபை நம்ம கொடுக்கும் போது என் காரியத்தில் என் சூழ்நிலையில் என்னுடைய காரியங்கள் இல்லை நான் எப்படி மாறுறேன்னா நின்று சாதிக்கக்கூடியவனாய் மாறுகிறேன் பாருங்க ஒரு உதாரணம் சொன்னா நீங்க நல்லா வழங்கி கொள்ளலாம் இந்த அயன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த அயன் ராடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெருப்பில் நல்லா சூடாக்குவாங்க ஏன்னா அந்த அயனை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்க இன்னும் அதனுடைய வலுமையை நல்ல இன்னும் பலப்படுத்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அயன் ராடு நெருப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ரெட்டிஷ் ஆகும்படி அப்படியே சவப்பா அப்படியே ஆகும்படி நெருப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க நீண்ட நேரம் வச்சிருப்பாங்க அந்த நீண்ட நேரம் வச்சிருக்கிற அந்த அந்த ராடை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே சவப்பா தெரியும் ரெட்டிஷா இருக்கும் அப்படியே அதை எடுத்து உடனே தண்ணியில நீங்க முக்கிடுன்னு வைங்களேன் அது மாதிரி பல முறை நீங்க செஞ்சுட்டு உங்க கையில் அந்த ராடை இப்படி நான் பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் தெரியுமா உங்களுக்கு பண்ணி பாருங்க வீட்டுக்கு போய் எனக்கு <laughs> <laughs> எதிர்கொண்டு <laughs> 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 ஓடி ஒளிய கூடாது ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்க கூடாது பாருங்க ஆதாம் சொல்றான் ஆண்டவரே நான் இல்ல ஆண்டவரே ஏவால் சொல்றான் நான் இல்ல அந்த பேய் தான் ஆண்டவரே அப்புறம் பேய் சொல்றான் பேய் சொல்றான் எனக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல ஆண்டவரே நிறைய குடும்பத்துல பிரச்சனை அப்படிதான் கணவனுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கும் போது கணவன் மனைவி மேல கை சாட்டுறது மனைவி கணவன் மேல கை சாட்டுறது பிள்ளைங்க பெற்றோர் மேல கை சாட்டுறது எல்லாம் முடிஞ்சு யாரும் இல்லைன்னா கடைசியா பேய் பிசாசு தான் பண்ணா இது அப்படின்னு சொல்றது ஆனா ஆண்டவர் இங்க சொல்றார் எதிர்கொண்டு போங்கள் எத்தனை பேர் உலகத்தை உயர்த்தி சொல்றேன் நான் எதிர்கொண்டு போக போகிறேன் ஆமே எதிர்கொண்டு போகணும்னா போயிட்டு வீட்டுல பிரச்சனை பண்றவங்களை எதிர்த்துண்டு அப்படி அது இல்ல சகிப்பு தன்மையில் இருக்கிற கிருப எப்படின்னா எதிர்கொண்டு போதுனா எப்படின்னா பிரச்சனை யார் உங்களை பிடிக்க வராங்களோ யார் உங்களுக்கு விரோதமாக செய்ய வராங்களோ ஏசு நான் கேட்குறா யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் அந்த தைரியம் நமக்கு வரணும் அந்த ஆற்றல் அந்த கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார் பிரச்சனையை பார்த்து நம்ம பயப்படும் ரியாலிட்டியில் நம்முடைய வாழ்க்கை நிஜத்துவத்தில் பிரச்சனையை நம்ம வந்து அப்படியே மறைத்து வாழணும் அவசியமே இல்லை ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்களா வீட்டில் இருக்க தொல்லைனால இவர் டாக்டருக்கு அனுப்ப டாக்டருக்கு டாக்டரை பார்க்க அனுப்புனா டாக்டரும் டெலிஸ்கோப் எடுத்து வச்சுட்டு அவர் செக் பண்ணும்போது அவர் ஹார்ட் பீட்டை கேட்டுனே இருக்கிறார் அந்த டாக்டர் இவர் சொல்கிறார் டாக்டர் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் என் வீட்டிலேருந்து உங்களை பார்க்க சொன்னாங்கன்னு வந்தேன் சும்மா உங்களை பார்த்துட்டு போகலாம் தான் வந்தேன் அப்படின்னா உடனே அந்த டாக்டர் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து சொன்னாராம் கொஞ்சம் ஹார்ட்டில் கொஞ்சம் பீட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அடிக்குது கொஞ்சம் உங்களை அட்மிட் பண்ணனாராம் அப்போ சொன்னார் எனக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னாரா நல்லா நீங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை மறைச்சி வாழக்கூடாது நம்ம என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு அதை தாண்டி வரக்கூடிய தேவ பல நமக்கு இருக்கு தாபி சொல்லுகிறா என் தேவனாலே நான் ஒரு மதுளை தான் எத்தனை பேர் நீங்க சொல்றீங்க என் கத்தராலே எந்த தடையை நான் தாண்டி வர முடியும் ஏசுனா அதை சிலுவையில் எல்லா தடையும் தாண்டி வந்தா அந்த ஏசுவை தான் நினைக்கிறேன் 
அவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் எனக்குள்ள அந்த சகிப்பும் கிருபை எனக்கு தராரு இப்ப நான் அதை வச்சு என்ன பண்றேன் நின்று சாதிக்க கூடியவனா மாறுறேன் தீக்கோழி தெரியுமா உங்களுக்கு தீக்கோழி இந்த ஆஸ்திரேச்சுவாங்க பறவையிலேயே மிகப்பெரிய பறவை அதுதான் கழுத்து நல்ல பெருசா இருக்கும் உடம்பு நல்ல சைஸா இருக்கும் அது வந்து பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா வேகமா ஒரு இதை நோண்டி என்ன பண்ணுமா தலையை கொண்டு போய் உள்ள அந்த குழிக்குள்ள விட்டுக்குமா தலை மட்டும் தான் குழிக்குள்ள போம் உடம்புலாம் மேல தான் இருக்கும் அதுக்கு என்ன நினைப்புனா கண்ணை கண்ணை மர நம்ம நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலனா பிரச்சனை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலனா அப்ப ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை நிறைய கிறிஸ்தவங்க அப்படித்தான் போய் நோண்டி தலை உள்ள விட்டு உடம்பு மட்டும் வான்னு பெருசா இருக்கும் பிரச்சனை பெருசா இருக்கு தலை எங்கேயும் உள்ள விட கூடாது பிரச்சனை எதிர்கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு கிருபையை கத்த நமக்கு தருவார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆமே பயந்து கோலையாய் போய் மறைந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை தைரியமா அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய பாத்திரமாய் கத்த நம்மை மாத்துவார் பாருங்க எப்படியே ரெண்டாம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தை சொல்லியிருக்கிற பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை விபரீதங்களை அவர் என்ன பண்ணாரா சகித்து கொண்டார் சிலுவையில் எப்படி சகித்தார் என்பதை இவ்வளவு நேரம் நான் காண்பித்தேன் சகிப்பு தன்மையின் அடையாளத்தை காண்பித்தேன் சிலுவையில் எப்படி ஆண்டவர் அந்த சகிப்பு தன்மையின் மூலமாய் நின்று சாதிக்க கூடியவராக இருந்தார் காண்பித்தேன் இப்ப பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வருஷம் சொல்லியிருக்கிறபடியே அங்க சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை அவர் என்ன பண்ணாரா சகித்து கொண்டார் அது வேகமாய் சில காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புறேன் அங்க பாருங்க பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்கள் அதுல ஒரு காரியம் என்னன்னா மார்க் சுசேஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் மார்க் சுசேஷன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் எடுத்தவங்க வாசிங்க வேகமா மார்க் சுசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பொறாமை நாளே பிரதான ஆசாரியர்கள் நல்ல கவனிங்கள் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை அவர் சகித்து கொண்டார்னா அதுல முதல்ல என்ன சொல்றாருனா அங்க பாருங்க பொறாமையினாலே பிரதான ஆசாரியர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் அவரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று அவரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று பிலாத்து அறிந்து பிலாத்து அறிந்து அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி நான் யூதருடைய ராஜாவை உங்களுக்கு விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்று என்று அறிந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டான் நல்ல கவனிங்கள் முதல் காரியம் பாவிகளுடைய விபரீதங்கள் என்று சொல்லும் போது சகித்தார் என்று சொல்லும் போது அவருக்கு விரோதமாய் பொறாமை நாள் செயல்பட்டவர்கள் நல்ல கவனிங்கள் பொறாமை நாள் செயல்பட்டதுனாலதான் பிளாத்திட்ட போய் சொல்றாங்க இந்த பிரதான ஆசை என்ன சொல்றாங்க இவர் வந்து யூதருக்கு ராஜான்றாரு இவர் தான் மெசையான்றாரு என்னென்னமோ செய்யறாரு இவர் வந்து சட்டத்திட்டத்தின்படி ஒரு காரியங்களை செய்யறது இல்லை அவர் மேல் பொறாமை நாளே இவர்களால் செய்ய முடியாததை ஆண்டவர் இயேசு செய்கிறார் அங்கே இதை அவர்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே பொறாமை நாள் என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க இயேசு விரோதமாய் தவறான குற்றச்சாட்டுகளை கொண்டு வருகிறார் நல்ல கவனிங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த பொறாமை என்கிற செயல் நமக்கு இருக்கவே கூடாது நல்ல கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சிலுவை ஆண்டவ எதை சகித்தார் அவருக்கு விரோதமாய் பொறாமைப்பட்ட பாவிகளுடைய காரியங்களை அவர் சகித்தார் நல்ல கவனிங்கள் உங்க வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் பொறாமைப்படக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கலாம் யார் என்ன பொறாமைப்பட்டாலும் அதுல சகிக்கக்கூடிய கிருபையை ஆண்டவர் நமக்கு தரணும் நல்ல கவனிங்கள் நமக்கு பொறாமை இருக்க கூடாது நம்ம மேல் பொறாமைப்படுகிறவர்கள் மேல நம்ம சகிக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் நல்ல கவனிங்கள் சகிக்கக்கூடியவங்க என்ன இருக்காதுன்னா பொறாமை இருக்காது நல்லா புரிந்து கொள்ள ஏசுநாதர் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களில் ஒன்று என்னன்னா அவர்கள் பொறாமையினால் செயல்படுகிறார்கள் இயேசுவனுக்கு விரோதமாய் இவரை சிலுவையில் அறையுங்கள் இவரை சிலுவையில் அறைங்கள் என்று ஏன் அவரை குறித்து ஒரு குற்றச்சாட்டை அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வைத்தார் காரணம் அவர் செய்யக்கூடியதில்ல பொறாமைப்படுகிறார்கள் அது ஒரு சிறப்பான உதாரணம் இயேசுநாதர் என்ன பண்றாரு பிசாசுகளை துரத்தும் போது அவர் என்ன சொல்ற இவர் பிசாசுகளை தலைவனார் பொறாமையினால சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நல்லா யோசித்து பாருங்க இயேசுநாதரை சிலுவையில் அறைய வைத்தது பாவியினுடைய நோக்கம் என்ன பொறாமை அவர்களுக்குள் இருந்த அந்த பொறாமை தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைய வைத்தது ஆண்டவர் அந்த பொறாமை செயல்பட்ட அந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னை சகித்து கொள்ளக்கூடியவராய் தன்னை காண்பித்தார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு விரோதமா பொறாமையில் செயல்படக்கூடியவங்க இருப்பாங்க சில எல்லாம் சர்ச்சைக்கு வந்து உட்காந்தாங்கன்னா பக்கத்தில் உட்காந்தாங்கன்னா அப்படியே மேலே கீழே பார்ப்பாங்க உடற பார்வையிலேயே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்க பார்க்கதே தெரிஞ்சிடலாம் என்ன பொறாமை உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஒருத்தாங்க அவங்களோட நல்லா ஜாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியே பார்க்கறது இதை எப்படி மட்டம் தட்டுறது 
ஒருத்தங்க அவங்க இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டாங்கன்னா அடுத்த வாரம் அவங்களுக்கு முந்தி அடிச்சுட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்ல உட்காருவாங்க ஃப்ரண்ட்ல உட்காருன்னா நீங்க தப்பா எடுத்துக்கூடாது முன்னாடி உட்காரவங்க ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க பின்னாடி உட்காரவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க ஆனா என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா எங்க உட்கார்ந்துல என்ன இருக்கக்கூடாது இந்த பொறாம இருக்க கூடாது ஒரு கதையை சொன்னா நல்லா விளங்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஊர் ஒரு ஊர்ல எப்படி பண்ணாங்களா என்ன பண்ணாங்களா அமெரிக்காவில் இருக்கிற கிராப் எல்லாம் தூக்கி ஒரு கூடையில போட்டு மூட்டாங்களா ரஷ்யாவில் இருக்கிற கிராப் எல்லாம் தூக்கி இன்னொரு கூடையில போட்டு மூட்டாங்களா ஆனா இந்த இந்தியா கிராப் மட்டும் இந்த நண்டு இருக்கு கிராப்னா நண்டு இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற நண்டை மாத்திரம் தூக்கி ஒரு கூடையில போட்டு மூடியே மூடலையாங்க ஏன் தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தன் ஏறினானா கீழே இருக்கிற நண்டு பிடிச்சி அவனை எழுத்துறோன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் பொறாம ஒருத்தன் வெளியே போறானா அவன் எப்படி போலாம் பிடிச்சி இல்ல அவனை கீழே ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்படி பொறாமையில் செயல்படக்கூடியவர்கள் நம்ம சூழல் இருப்பான் வேலையில் நீங்க செய்யும் போது உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க இருப்பாங்க உங்க மேல எரிச்சல் போடுகிறவங்க இருப்பாங்க தவறான குற்றச்சாட்டை கொண்டு இருப்பாங்க யார் என்ன குற்றச்சாட்டு என்ன விதமான காரியங்களை நமக்கு விரோதமா சொன்னாலும் இயேசுவை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவள் அவர் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை அவர் சிலுவையில் சகித்து கொண்டார் ஆமேன் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த அனுபவம் அந்த ஆசீர்வாதம் அந்த கிருப இன்றைக்கு கல்வாரி சிலுவை நோக்கி பார்க்கிற நமக்கு உண்டாகட்டும் அங்க பாருங்க பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இன்னொரு விபரீதம் என்னன்னா நன்றியற்ற குணம் அவர்களுக்கு இதே பேர் அன்தேங்க்ஃபுல் நன்றியே இல்லை அவங்களுக்கு கல்வாரி சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மறிக்கிறாரு எத்தனையோ முறை ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக உங்களுடைய சாபங்களுக்காக அவருடைய போதனையில் அவருடைய உபதேசத்துல பல காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார் மனு குலத்துக்காக நான் மறிக்க வேண்டும் அது எனக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒன்று இவ்வளவுத்தையும் கேட்டு ஆண்டவர் சிலுவையில் தொங்கும் போது அவரை பரிகாசம் பண்ணக்கூடியவர்களாய் அவரை கேலி பண்ணக்கூடியவர்களா இருந்தாங்க தேவர் நாட் தேங்க்ஃபுல் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கேட்கிறார் சிலுவையில் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு செய்த காரியங்களுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா பத்து குஷ்டரோகி சுஷ்டமானாங்க அதுல ஒருத்தன் தான் திரும்பி வந்தா அந்த ஒருத்தன் திரும்பி வந்த யான் தெரியுமா சமாரியன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது திரும்பி வந்தவன் சமாரியன் மத்த ஒன்பது பேரும் யூதனா தான் இருந்தான் யூதன் நன்மையை பெற்றுக்கொண்ட யூதன் இயேசுக்கு வந்து நன்றி சொல்லாமன் ஆயத்தமா இல்லை இன்றைக்கு நான் கேட்கிறேன் கல்வாரி சிலுவையின் மூலமா ஏராளமான நன்மை ஆசீர்வாதம் விடுதலை அனுபவித்து இருக்கிறேனா ஒவ்வொரு முறை ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேனா பீயிங் ஃபெய்ட்ஃபுல் இஸ் இம்பார்ட்டன் மோர் தென் பீயிங் ஃபெய்ட்ஃபுல் யூ காட் பி தேங்க்ஃபுல் உண்மையா இருப்பது நல்லது உண்மையா இருப்பதை காட்டிலும் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருக்கும் போது அதுவே நம்மை தேவனுக்கு உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க உதவி செய்யும் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவன் நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேனா நன்றி சொல்றேனா ஆண்டவன் எனக்கு செய்திருக்கிற காரியங்கள் நினைத்து நான் நன்றி சொல்றேனா ஒரு வீட்டில் நடந்த ஒரு கதை ஒரு பிள்ளை பார்த்து கேட்கறான் இருபத்தி ஐந்து வயசு அந்த பையனுக்கு அந்த பையன் அவங்க அப்பா அம்மாவை பார்த்து கேட்கறான் என்னத்தை பெருசா எனக்கு செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கறான் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு அவனை அவன் கேட்கறான் அவன் அப்பா அம்மாவை பார்த்து என்னத்தை பெருசா எனக்கு செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்றான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா தாய் தகப்பன் தியாகம் பண்ணி எல்லாவற்றையும் இந்த மானுக்காக செலவு செய்து எல்லாம் உருவாக்கி வைத்திருக்க போது இந்த பையன் கேட்கிறான் என்னத்த பெருசா எனக்கு செஞ்சிட்டீங்க நான் கேட்ட ஒரு செல்போன் வாங்கி தரத்த பெருசா செஞ்சிட்டீங்களா என்னத்த கிழிச்சிட்டீங்க அது எதை காண்பிக்கிறது நன்றியற்ற குணம் இந்த கல்வாரி சிலுவையை நோக்கி பார்க்கறனா எனக்குள் அந்த நன்றியற்ற குணம் இருக்கா இஃப் யூ ஆர் அன்தேங்க்ஃபுல் யூ டோன்ட் ஹேவ் த கிஃப்ட் ஆஃப் இண்டியூரன்ஸ் நன்றியற்ற குணம் நமக்கு இருக்கோம்னா அந்த சகிக்கிற அந்த கிருப என்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் இயேசு நான் சகித்து கொண்டார் பிதாவே தன்னுடைய ஆவியை நன்றி உள்ளவராய் ஒப்பு கொடுத்தார் வியாகுலப்பட்டார் வேதனைப்பட்டார் உண்மைதான் கடைசியா ஹி வாஸ் தேங்க்ஃபுல் டு கேவ் ஸ்பிரிட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் நன்றி உள்ளவராய் தன்னுடைய ஆவியை பிதாவுடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் நன்றி உள்ளவராய் இல்லைன்னா அவர் வேற தான் சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஜீவனை விட்டுருக்கணும் நன்றி உள்ளவராக இருந்ததுனால பிதாவே என்னுடைய ஆவியமுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அதாங்க உண்மையான ஒரு செயல் கிறிஸ்தவனாக இருக்கக்கூடிய நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா அப்புறம் அடுத்தது அங்கே செய்யக்கூடிய இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் அங்கே ஆண்டவர் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இன்னொரு விபரோதம்னா துரோகம் துரோகம் செய்கிறாங்க 
ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையில் அவர் தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கிறார் விலை மிக விலமதிக்க முடியாத காரியங்களை செய்கிறார் மார்க் சூஜியன் பதினான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன் மார்க் சூஜியன் பதினான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் அவன் வந்தவுடனே அவன் வந்த உடனே அவர் அண்டையில் சேர்ந்து அவர் அண்டையில் சேர்ந்து ரபி ரபி என்று சொல்லி ரபி ரபி என்று சொல்லி அவரை முத்தம் செய்தான் முத்தம் செய்தான் நாற்பத்தி ஆறு அப்பொழுது அப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் மேல் கை போட்டு கை போட்டு அவரை பிடித்தார்கள் நல்ல கவனிங்கள் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதத்தில் ஒன்று என்னன்னா துரோகம் இன்றைக்கு நல்ல கவனிங்கள் கிறிஸ்தவளா இருக்கிறனா இந்த சகிக்கும் கிருபையை பெற்றுக் கொள்கிறனா என்கிட்ட அந்த துரோகம் பண்ணுகிற செயல் இருக்கவே கூடாது துரோகம் பண்ணுகிறவங்க இருக்கக்கூடாது உண்ட வீட்டுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க ரெண்டகம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என்ன துரோகம் பண்ணக்கூடாது இங்க யூதாஸ் பாருங்க கூட இருந்தான் சாப்பிட்டான் எல்லாத்தையும் செஞ்சான் கடைசியில ஏசுநாதருக்கு அவன் துரோகம் பண்ணக்கூடியவனாய் துரோகம் செய்யக்கூடியவனாய் மாறினான் ஐம்பதாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே அதிகாரத்தில் ஐம்பதாம் வசனத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டு விலகி போனீர்கள் எல்லாரும் என்னை விட்டு போன எழுபத்தோராம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பேதுரு என்ன செய்கிறான் அங்கே அவனும் அவரை அவரை மறுதளிக்கிறான் இவ்வளோ ஜனங்கள் பாவிகள் அவரை மறுதித்தோம் அவர் என்ன கூப்பிடார் பாருங்க அவருடைய சீசர்களை பார்த்து இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரன் என்று வேலைக்காரன் அழைக்காமல் உங்களை என்னுடைய சிநேகிதன் என்று அழைக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் ஆண்டவருடைய சகிப்பு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய கிருபையில் இருக்கக்கூடிய மிக ஆசீர்வாதமான ஒன்று உங்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களை மன்னிக்க கூடியவங்களா இருக்கணும் அவங்கள நீங்க சிநேகிதனா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மன்னிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட துரோகம் செஞ்சிருக்கலாம் ஆண்டவருக்கு செய்யாத ஒரு துரோகமா நமக்கு செஞ்சிட போறாங்க ஆனா ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட துரோகிகளை பார்த்து பாவிகளை பார்த்து என்னுடைய சிநேகிதன் என்று அவர் அழைக்கும் போது இன்றைக்கு நீங்கள் மன்னிக்க முடியாத நபர் யாரா இருப்பாங்கன்னா அவங்கள மன்னிக்க கூடிய அந்த சகிக்கும் கிருபைய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் உங்களுக்கு அந்த சகிக்கிற கிருபை இல்லைன்னா மன்னிக்கிறது வராது உங்களுக்கு துரோகம் செய்தவங்களை துரோகியா தான் பார்ப்பீங்க இயேசுநாத துரோகம் செய்தவர்களை துரோகியாய் பார்க்கல சிநேகிதனாய் பார்த்தார் இன்னைக்கு நீங்க யார எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களை உங்களுடைய உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களை உங்களுக்கு வேண்டாதவங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க இன்னைக்கு நான் பேசுகிற வார்த்தை இன்னைக்கு சொல்கிற கத்துடைய வார்த்தை உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய தவறான செயலை நீங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்ல ஆசீர்வாதம் மேன்மைகள் உங்களுக்கு உண்டாக கத்தர் வைத்திருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதமான வழிகளை நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டும் இயேசுநாதர் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விபரீதங்களை அவர் சிலுவையில் சகித்து கொண்டார் சிலுவையில் எப்படி சகித்தார் சகிப்பின் அடையாளத்தை காண்பித்தேன் இயேசுநாதர் எப்படி சகித்து அந்த தைரியம் அதில் உண்டானது அந்த தைரியம் மாத்திரம் அல்ல நின்று சாதிக்கக்கூடியவராய் மாறினார் சகிக்கிறவர்கள் தோத்து போகிறவர்கள் அல்ல நின்று சாதிக்கக்கூடியவர்களாய் கத்த நம்மை மாத்துவார் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த கல்வாரி சிலுவையில் இயேசுவை நீங்கள் நினைக்கும் போது ஆண்டவர் அதே சகிக்கும் கிருபையை நமக்கு கொடுப்பார் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் இந்த காலை வேளையில் கத்த நமக்கு சொன்ன வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுவோம் எந்த நிலையில் நீங்க இந்த இடத்தை விட்டு போக போறீங்க எந்த சூழ்நிலையில் நீங்க இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போக போறீங்க ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் கல்வாரி சிலுவை எப்படி சகித்தீரோ அது போல் ஆண்டவரை எனக்கு நீர் தந்திருக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஆண்டவரை இந்த அனுபவத்தில் இந்த ஜீவியத்தில் இந்த பிரயாணத்தில் நானும் உண்மை போல சகிக்கக்கூடிய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க எத்தனை பேர் வாய்களை திறந்து கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க நன்றி சொல்லுங்க நன்றி சொல்ல நன்றியற்றவர்களாய் நாம் இராமல் ஆண்டவர்க்கு நன்றி உள்ளவர்களாய் இருப்போம் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லியிருக்கிற அவர் தேவன் என்று அவர்கள் அறிந்திருந்தோம் அவரை அவர்கள் கனப்படுத்தாம் மகிமைப்படுத்தாமல் அவரை ஸ்தோத்தறியாமலும் இருந்தார்கள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு நாங்கள் அப்படி அல்ல போ எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்து எங்கள் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எத்தனை பேர் வாய்களை திறந்து கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறீர்கள் ஸ்தோத்தரம் ஸ்தோத்தரம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி நன்றி வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கள் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி 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 எல்லா பொறாமைகளை நன்றி வெளியே போகட்டும் நாமத்தில் 
இந்த நாள்ல இருந்து அந்தவரே ஒரு புதிய மனுஷனாய் வாழ நம்முடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எத்தனை பேர் வாயங்களை திறந்து அப்படி சொல்லுகிறீங்க அந்தவரே உண்மை நினைக்கிற நான் அந்தவரை இன்று முதல் ஒரு புதிய ஜீவியத்தை வாழ என்னை உம்முடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அந்தவரே சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் பரிசு தாவியானவர் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ நினைப்பூட்டு வீராக நினைப்பூட்டு வீராக ஏசுவையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இந்த காலங்கள் உண்மை நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டவரே கல்வாரி சிலுவில் என்ன நீ நினைத்து இன்றைக்கு நீர் எனக்குள் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே உடைய வசனத்தின் மூலமாய் மறுபடியும் நாங்கள் உண்மை நினைத்து ஆண்டவரே கல்வாரி சிலுவையை நீர் எப்படி சகித்தீரோ அதே போல எங்களுக்கு நீர் நியமித்திருக்கிற ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பிரயாணத்தில் ஆண்டவரே இந்த அனுபவத்தில் நாங்கள் சகித்து ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் <laughs> நன்றிவீராக <laughs> நாங்களும் உண்மை போல ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக கேளுங்க வாய்களை திறந்து கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்வான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கேட்ட சத்திய வசனங்கள் உங்களுக்குள் போகும்போது அதன்படியே கத்தர் உங்களுக்கு வாழ உங்களுக்கு உதவி செய்வார் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே கேட்ட சத்தியத்தின்படியே ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையின்படி உண்மை போல ஜீவிக்க உண்மை போல அந்த சகிப்பின் கிருபையை நாங்களும் இன்றைக்கு ஆண்டவரே பெற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் எல்லாவற்றையும் சகித்து நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கும் வெற்றியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள கத்த நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அற்புத கருத்துக்கள் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த சிலுவையின் செய்தி எங்களுக்கு தேவ பலனா இருக்கிறது எத்தனை பேர் வாங்கல திறந்து சொல்ல விரும்புகிறோம் ஆண்டவரை இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் நாங்க கேட்ட இந்த சிலுவையின் செய்தி எங்களுக்கு அதிக தேவ பலனை உண்டு பண்ணுகிறது அல்ல இல்லையா பலவீனத்தோட வந்திருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் சகிக்கும் கிருபையை கொடுத்து அனுப்புகிறார் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் பலவீனன் அல்ல நான் கோளை அல்ல நான் பயந்திருக்கிறவன் அல்ல நான் எதிர்கொண்டு போகக்கூடியவனாய் நிலைத்திருந்து ஜெயிக்கக்கூடிய நின்று சாதிக்க கூடியவனாய் கத்த நீர் எங்களை மாற்றுகிறதுக்காக மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை இதுவரைக்கு எங்களை தோக்கிறவர்களாய் பார்த்திருக்கலாம் ஆனா இந்த நாள்ல இருந்து நின்று சாதிக்கிறவர்களாய் கத்தர் எங்களை மாற்றுகிற எத்தனை பேர் அப்படி நம்புகிறீர்கள் நம்புகிற தேவ பிள்ளைகள் கைகளை தட்டி இந்த காலவில் ஆண்டவுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம் நின்று சாதிக்க கூடியவர்களாய் நின்று சாதிக்க கூடியவர்களாய் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இடத்தை விட்டு கடல் செலட்டும் ஆண்டவரை ஜெய கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவை நிவெக்தி சிறந்த அதே ஆண்டவர் எங்களுக்குள் ஆண்டவரை உம்முடைய சகிக்கும் அந்த கிருபையை கொடுத்து எங்களையும் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற ஆண்டவராய் இருக்கிறதுக்காக மக்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் படைத்த காணிக்கை படைக்க இருக்கிற காணிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளோ நிறைவான நன்மையும் நிறைவான ஆசீர்வாதமோ ஆண்டவரை வரும் நாட்களில் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஓடி மறைந்து போகிற நாட்கள் அல்ல தைரியமாய் நின்று சாதிக்கிற நாட்களாய் இருக்கும் எத்தனை பேர் அதை நம்புகிறீர்கள் நின்று சாதிக்கிற நாட்களாய் அந்த ஒரே சகலத்தை உம்முடைய பலனினால் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தோடு உம்முடைய அனுக்கிரகத்தோடு உம்முடைய பிள்ளைகள் செய்து முடித்து உம்முடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்த நீ உதவி செய்யோ எல்லா கன மகிமை துதி உமக்கு தருகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தமில் நல்ல பிதாவே ஆமின் இப்பொழுது நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துடைய கருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாவியனுடைய அநியோனிய ஐக்கியமோ இன்றும் என்றும் சதா காலங்களும் நம் அனைவரும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமின் எல்லாரும் இணைந்து சொல்லும் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுமையார் பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஏசுவையே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவருடைய சகிக்கும் கிருபை உங்களுக்குள் செயல்படும் காட் பிளஸ் யூ